तो हेलो एवरीवन नमस्कार मेरा नाम है शिवम और आपका अपने चैनल टेक्निकल वेज में एक बार फिर स्वागत है शेयर बहुत लोगों के मन में डाउट चल रहा है इसलिए यार मेरे को फिर फिर दोबारा ये वीडियो एक बार फिर से बनाना पड़ रहा है इस शेयर के ऊपर मैंने सोचा था स्पोर्ट राउंड के लिए या फिर बोला जाए मोपअप राउंड फेयर फी राउंड के लिए ये वीडियो दोबारा मुझे नहीं बनाना पड़ेगा लेकिन फाइनली मुझे ये वीडियो दोबारा बनाना पड़ रहा है सबसे पहली बात मैं बता दूँ आई सी आर डॉट एग्जाम आई सी आर एग्जाम डॉट नेट की ऑफिशियल साइट पर आना और उसके बाद यहाँ पे नीचे थोड़ा पाना है यहाँ पर देखिए नोटिस फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग मोपअप पब्लिक फाइनल राउंड तो एफ आई आई की थर्ड राउंड के बाद एक नया रूल आ गया मोपअप राउंड या फिर फाइनल राउंड का तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से नोटिफिकेशन जो आए उसको डाउनलोड करके आपको नोटिफिकेशन के बारे में धीरे धीरे करके सारी चीज़ें समझा देता हूँ सबसे पहले यहाँ पे लिखा है आई सी आर इज गोइंग टू कंटेक्ट द मोपा पब्लिक फाइनल राउंड ऑफ ए आई डब्ल्यू टू थाउजेंड नाइनटी ऑनलाइन काउंसलिंग एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल ठीक है तो कहने का मतलब जो था इस शेड्यूल के हिसाब से जो था मोपा प्राउंड पब्लिक फाइनल राउंड होने वाला है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑन ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोटर डिस्प्ले ऑफ द वेकेंट लेफ्ट ओवर सीट मेट्रिक चॉइस फीलिंग एंड द फेविंग ऑफ चॉइसिस तो कहने का मतलब जो रजिस्ट्रेशन होगा रजिस्ट्रेशन के बाद जो फीट मैट्रिक होगी डिस्प्ले होगी जो सारी चीज़ें हैं चॉइस फीलिंग शेविंग ऑफ चॉइस है अपनी चॉइस को जो एफ कॉलेज आपने चॉइस किया है उनको आप कैफे कैफे आपको मतलब सारी चीज़ें जो होंगी वो 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी नौ बजे से ठीक है और सत्ताईस तारीख तक लास्ट डेट है सत्ताईस तारीख तक आप कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन उसके बाद जो अलाटमेंट लेटर होगा वो आप डाउनलोड कर सकते हैं कितने तारीख को अट्ठाईस तारीख को फॉर्म के पाँच बजे के बाद अपना अलाटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं उनतीस तारीख से ले कर तारीख तक आप यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी आपको अलाउट हुई है उस उस यूनिवर्सिटी में आप इस चीज को क्या कर सकते हैं जाके वहां पे रिपोर्ट कर सकते हैं ये तो हो गई बात रिपोर्टिंग की अब हम धीरे धीरे बात किसी कर सकते हैं पहले पहले नोट की तो नो अपग्रेफन बिल बी द परमिटेड मोबा पब्लिक फाइनल राउंड ऑफ द ऑफ काउंसलिंग पहले इसका मतलब ये हुआ कि जिन स्टूडेंटों को इस बार कॉलेज अलॉट हो जाएगी मतलब फाइनल राउंड में तो वो स्टूडेंट अब ग्रेड का उनके पास कोई भी चांस नहीं रहेगा अगर जो कॉलेज अलॉट होती है और जो ब्रांच अलॉट होता है उनको उफी के साथ कंप्रोमाइज करके उफी ब्रांच में उनको एडमिशन लेना अनिवार्य होगा अगर एडमिशन नहीं लेते तो बाई चांस उनकी फिट चली जाएगी और फिर से कोई भी चांस उनको नहीं मिलेगा ना तो अब ग्रेड का ना तो आगे की कोई भी काउंसलिंग के लिए ठीक है अब दूसरी चीज़ आती है अगर आपका स्कोर जेई में अगर आपका जो स्कोर एन मतलब आई में जो अगर आप आप आपका नंबर अगर जीरो नंबर है या फिर उससे कम नंबर है यानी जीरो से कम क्या होता है निगेटिव नंबर है तो आप इस काउंसलिंग में यानी मोपअप राउंड या फिर फाइनल राउंड में एलिजिबल नहीं है मतलब आप ये काउंसलिंग बिल्कुल भी नहीं करवा सकते हैं ठीक है तीसरी चीज़ यहाँ पे लोगों के मन में बहुत सारी डाउट थी कि पी एच पी जी और पी एच डी ओनली फॉर पी जी और पी एच डी के लिए है ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है ये जो काउंसलिंग है सारे स्टूडेंटों के लिए है यू जी पी जी जे मतलब पी एच डी सभी स्टूडेंटों के लिए है ये ओनली पी जी और पी एच डी के लिए एक रूल दिया गया है कि अगर इस रूल को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते यहाँ पर तीसरी चीज़ ये लिखी है कि वो स्टूडेंट जो यू जी और पी जी से रिलेटेड हैं ट्वेल्थ और बी एफ सी एग्रीकल्चर के अगर मतलब कि जो रिजल्ट थे वो आई सी आर की साइट पर पोर्टल पर अगर उन्होंने मतलब कि वहाँ पर जाके अगर उन्होंने अपेयर नहीं करवाया है तो वो इस इस काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं ये फाइनली एक मतलब फजूल बना दिया गया है दूसरी चीज़ की पी जी वालों के लिए कि वो स्टूडेंट मतलब कि जो काउंसलिंग तो जो रजिस्ट्रेशन तो करवा लिए हैं मतलब कि जो रजिस्ट्रेशन तो करवाए हैं लेकिन चॉइस फीलिंग वगैरह नहीं करवाए थे वो स्टूडेंट इस काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं ठीक है तीसरी चीज़ जो स्टूडेंट अभी तक फर्स्ट राउंड में ना तो फेकर ना तो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाए थे कुछ भी नहीं करवाए थे वो स्टूडेंट इस काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल हैं ठीक है तो ये एक बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास एफ एफ कमेंट कर रहे थे कि मैंने अभी तक फर्ज ना तो काउंसलिंग करवाया ना तो कुछ करवाया है तो उनके लिए यहाँ पर गोल्डन चांस है वो फिर से अपना काउंसलिंग वगैरह करवा सकते हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे इनके बहुत अच्छे नंबर भी थे जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाया या फिर काउंसलिंग में गलतियां कर दी वो स्टूडेंट भी इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है वो स्टूडेंट जो जिनको मतलब कि काउंसलिंग करवाए सारी चीज़ें चॉइस फीलिंग वगैरह सब कुछ करवाए लेकिन थर्ड राउंड में उन्हें कोई भी कॉलेज नहीं अलाट हुई वो इस राउंड के लिए एलिजिबल है बट उनको क्या करना है उनके लिए एक नया ऑप्शन आएगा केवल चॉइस फीलिंग के लिए क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया है उनके लिए एक नया चॉइस आएगा क्या चॉइस फीलिंग के लिए त
जितनी भी कोर्सें हैं पी सभी के लिए वैकेंट सीटें हैं और उन सभी वैकेंट सीटों पे एडमिशन होगा तीसरी चीज़ ये दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि जैसा कि आज है तेईस तारीख कल चौबीस होगा परसों पच्चीस होगा तो चौबीस तारीख को कल कल या परसों आते आते आपको ये बता दिया जाएगा कि किस कॉलेज में कितनी वैकेंट फीटें हैं आप उसके हिसाब से फिर चॉइस फिलिंग अपनी करवा सकते हैं ये तो हो गई चॉइस फिलिंग के बाद तो कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तीसरी चीज़ है वो स्टूडेंट पीजी के लिए वो स्टूडेंट जो मतलब कि प्राइवेट कॉलेज में से बी एफ एग्रीकल्चर या फिर जो भी कोर्स किए हैं अगर वो आई सी आर वो कॉलेज रिलेटेड नहीं है तो वो स्टूडेंट इस काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं ये वो अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लें मतलब बैठा लें वो नहीं कर सकते हैं इसलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि फिर मैं अगर प्राइवेट में बी एफ सी एग्रीकल्चर कर लूँ या फिर ये कर लूँ कभी भी सपने में भी मत सोचिएगा करने के लिए ठीक है तो ये बात हो गई ये जी और फ्रेश चॉइस फीलिंग जो होगा वेकेंट जो चॉइस फीलिंग आप कर रहे हैं वो वेकेंट फीट के हिसाब से ही करिएगा कि किस कॉलेज में कितनी सारी वेकेंट फीटें हैं उसी के हिसाब से आप चॉइस फीलिंग वगैरह भी सारी चीज़ें करिएगा आई होप कि आप आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे दोस्तों अगर आपकी कोई भी डाउट अभी भी बची है कोई भी डाउट अगर आपको आपकी अभी भी बची है तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं सेवन थ्रिपल जीरो टू नाइन सिक्स थ्री एट फाइव ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा फॉर यूजी एंड पीजी दोनों स्टूडेंटों के लिए ठीक है तो यू वाले स्टूडेंटों के लिए खासकर मैं ये बताऊँगा कि आपको चॉइस फीलिंग कैसे करनी है ठीक है तो आप उसके लिए परेशान नहीं हो जी और ये फाइनली यू एंड पी दोनों स्टूडेंटों के लिए ये मतलब वीडियो है मतलब दोनों स्टूडेंट ही चॉइस फीलिंग वगैरह सारी प्रोसेस करवा सकते हैं ठीक है वैकेंट फीटें हैं अभी और कितनी सारी वैकेंट फीटें हैं ये वैकेंट फीटें कल या परसों तक में पता चलेगा क्योंकि अभी मेरे को भी नहीं पता किसी को नहीं पता ठीक है तो आई सी आर ही बताएगा कि इस कॉलेज में कितनी सारी वैकेंट फीटें उसी के हिसाब से आपको काउंसलिंग प्रोसेस भी करना है आई होप कि आपको सारी आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें शेयर कर दें अपने दोस्तों को जरूर बताएं और अगर चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए मिलते हैं एक नए वीडियो तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम